প্রতিবারের বিশ্বকাপের মতো এবারও দিন দুনিয়ার সবাই এক হয়ে ফুটবল নিয়ে পড়ে আছে আর তার সাথে আমার জাত ভাইয়েরা মানে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারও এক বা একাধিক ভিডিও বানিয়ে যাচ্ছে এই ফুটবল নিয়ে এমন একটা অবস্থায় ফুটবল রিলেটেড কিছু নিয়ে ভিডিও না বানালে নিজেকে খুব ভেড়ার বল থেকে আলাদা কিছু মনে হচ্ছিল কিন্তু আমার টপিকই তো আলাদা ইতিহাস যুদ্ধ কিংবা ম্যাপ কিন্তু ইতিহাসে একবার এই দুই টপিক কিন্তু মিলে গিয়েছিল মানে ফুটবল আর যুদ্ধ বলছিলাম এইবারের বিশ্বকাপের মতোই উনিশশো সালে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচ নিয়ে হন্ডুরাস আর এল সালভাদরের মাঝে যুদ্ধ লেগে যাওয়ার ঘটনা অস্বীকার করার আসলে কিছু নেই আমি ওই যুদ্ধ সম্পর্কে প্রথম জানতে পেরেছিলাম ওভার সিম্পলিফাইডের পাঁচ বছর আগে পাবলিশ হওয়া এই ভিডিওটা থেকে কিন্তু এবার মনে হলো এটা সম্পর্কে আরও বেশি ডিটেল জেনে নিজের মতো করে একটা ভিডিও বানানো এই ওয়ার্ল্ড কাপ উপলক্ষে সো হ্যালো আমি লাভিদ রাহাত অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শুরুতেই চলুন এই যুদ্ধটা যখন প্রথম লাগে সেখান থেকে শুরু করি ছাব্বিশে জুন উনিশশো সাল মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে উনিশশো সালের ফিফা বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার ম্যাচ চলছে হন্ডুরাস ভার্সেস এল সালভাদর আর যেটার ফলাফল নব্বই মিনিট পর্যন্ত দুই দুই এর আগেও এই দুই দল বিশ্বকাপের কোয়ালিফাই করার জন্য দুইটি ম্যাচ খেলেছিল যেখানে দুই দলই তাদের হোম গ্রাউন্ডে জয়ী হয়েছিল তার মানে এই ম্যাচের উপর কিন্তু নির্ভর করছিল দুই দলের কোন দল ফাইনালি বিশ্বকাপ খেলবে সেইটা আর এক্সট্রা টাইমের এগারোতম মিনিটে গোল দিয়ে এল সালভাদর তিন দুইয়ে এই ম্যাচ জিতে যায় ঘটনা কিন্তু এখান থেকেই মাত্র শুরু এই ম্যাচ শেষে স্ট্যান্ডে এই দুই দলের সমর্থকদের মাঝে ব্যাপক জ্ঞান জাম লেগে যায় এমনকি বিবিসির একটা রিপোর্ট বলে যখন এই ম্যাচ শুরুর জন্য দুই দেশের খেলোয়াড়রা ড্রেসিং রুমে প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক সেই সময় এল সালভাদর হন্ডুরাসের সাথে সকল ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করছিল আর অন্যদিকে হন্ডুরাসে অবস্থানরত এল সালভাদরের যেসব মাইগ্রেন্ট মানুষজন আছে তাদের উপর অত্যাচার শুরু হয় আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এল সালভাদর হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় আর মিলিটারি অ্যাটাক শুরু করে আর এইটার কারণে মিডিয়া এই যুদ্ধকে বারবার ফুটবল ওয়ার নামে রেফার করে এখন এতটুকু ঘটনা শুনে আপনার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে একটা ফুটবল ম্যাচ নিয়ে যুদ্ধ লেগে গেল যদি আসলেই সেটা হয় তাহলে এটা ফুটবল হুলেগানিজমের একটা চরম উদাহরণ কিন্তু হবে কিন্তু না এটার পেছনে আরো কারণ আর আরো ঘটনা অবশ্যই আছে এবার চলেন আমরা এই যুদ্ধে লাগার আগ পর্যন্ত কারণগুলো আর এই দুই দেশের সম্মিলিতভাবে ইতিহাসটা কিছুটা দেখে আসি সেন্ট্রাল আমেরিকায় থাকা এই দুই দেশই কলোনিয়াল সময়ে স্পেন শাসন করেছিল যেটা আপনারা সবাই আশা করছি জানেন কারণ আমার এই ভিডিওটাতেই বলেছিলাম আর না জানলে আপনার দেখে আসা উচিত এই ভিডিওটা তো স্পেনের সেন্ট্রাল আমেরিকার এই অঞ্চলের নাম ছিল ক্যাপ্টেন্সি অফ গুয়েতামালা আঠারোশো সালে স্পেন এই অঞ্চল থেকে প্রচুর আন্দোলনের কারণে অ্যাক্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ সেন্ট্রাল আমেরিকাতে সাইন করার মাধ্যমে তাদের এই ক্যাপ্টেন্সিকে স্বাধীন করে দেয় সেখান থেকে জন্ম নেয় আমাদের এই ভিডিওর এল সালভাদর এবং হন্ডুরাস সহ মোট পাঁচটি স্বাধীন দেশ এরপরে যদিও এই পাঁচ দেশ মিলে ফেডারেল রিপাবলিক অফ সেন্ট্রাল আমেরিকা নামে একটি ইউনিয়ন গঠন করে কিন্তু পরবর্তী বিশ বছরের মাঝেই সেটা ভেঙে যায় আর তারপর আবারও আঠারোশো সালে হন্ডুরাস আর এল সালভাদরের সাথে নিকারাগুয়া মিলে ইউনাইটেড স্টেটস অফ সেন্ট্রাল আমেরিকা নামে আরও একটি ইউনিয়ন গঠন করে কিন্তু সেটাও দুই বছরের মাঝেই ভেঙে যায় এখন এই দুই দেশেরই মূল ঝামেলাটা দেখেন দেখতেই পাচ্ছেন এল সালভাদরের আকার কিন্তু হন্ডুরাসের থেকে অনেক ছোট কিন্তু আবার উনিশশো সত্তরের সময়কালে জনসংখ্যার দিকে তাকালে ছোট এল সালভাদরের মোট জনসংখ্যা থ্রি পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন আর হন্ডুরাসের টু পয়েন্ট সেভেন মিলিয়ন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় ইম্ব্যালেন্স দেখা যাচ্ছে আর এই কারণে অনেক এল সালভাদরের সাধারণ মানুষজন কাজ আর জমির খোঁজে পাশের দেশ হন্ডুরাসে মাইগ্রেট করা শুরু করে এই সময়কালটা থেকে এটা তেমন বড় কোনো বিষয় আসলে ছিল না যেহেতু এই দুই দেশই ঐতিহাসিকভাবে একই জনগোষ্ঠী আর একই ইতিহাস মোটামুটি শেয়ার করে কিন্তু এই মাইগ্রেশন এতটাই বেশি হয় যে এই যে যুদ্ধের কথা বললাম তার আগ দিয়ে হন্ডুরাসে প্রায় তিন লাখ এল সালভাদরের মানুষ বসবাস করছিল যেটা হন্ডুরাসের মোট জনসংখ্যার টোয়েন্টি পারসেন্ট এখন এই ঘটনা দেখে আপনার মনে হতে পারে যে এল সালভাদর হয়তো এত জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট জমি ছিল না যেটা হন্ডুরাসের আছে কথা ঠিক যে জনসংখ্যা হিসেবে হন্ডুরাসের জমির পরিমাণ বেশ ভালোই ছিল কিন্তু হন্ডুরাসের মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় দশ ভাগ দখল করে রেখেছিল ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি নামে একটা বিদেশি কোম্পানি যারা এই জমিগুলোতে অল্প শ্রমের বিনিময়ে প্রচুর কলা উৎপাদন করেছিল আর সে সময় যেগুলোকে আবার ইউএসএতে নিয়ে গিয়ে তারা বিক্রি করছিল উনিশশো ছেষট্টি সালে এই কোম্পানি হন্ডুরাসের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য কিছু সিমিলার কোম্পানির সাথে মিলে আরও বড় একটি কর্পোরেশন তৈরি করে যার নাম ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফার্মার্স অ্যান্ড লাইফ স্টক ফার্মার্স অফ হন্ডুরাস বা সংক্ষেপে এফ ই এন এ জি এইচ ফিনাক ফিনাক এনিওয়েস ফিনাক তো এই কর্প
কারণ তারা হন্ডুরাসে প্রচুর ফাঁকা জমি দেখতে পেয়ে এখানে ইনভেস্ট করতে থাকে আর অন্যদিকে দেখা যাচ্ছিল এল সালভাদোর থেকে নতুন মানুষজন মাইগ্রেট করায় এটা আস্তে আস্তে কমে আসছে অর্থাৎ তাদের ফিউচার এক্সপেনশনের ক্ষেত্রে এটা একটা বড় বাধা আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই ধরনের বড় বড় কোম্পানি সরকার ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রেও তাদের কিন্তু একটা বড় হাত থাকে এই কারণে এই ফিনাক থেকে সেই সময় হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ওসওয়ালডো লোপেসকে চাপ দেওয়া শুরু হয় এই সালভাদোরানদের ওপর কোন একটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এটা থেকেই উনিশশো সালে হন্ডুরাসের সরকার একটা নতুন ল্যান্ড রিফরমেশন ল বা ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়ন করে যেখানে বলা হয় সালভাদোরান যেসব অভিবাসীরা বেআইনি ভাবে জমি দখল করে রেখেছে তাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে একদম প্রকৃত হন্ডুরাসের জনগণের কাছে এই জমিগুলো ফেরত দিয়ে দেওয়ার জন্য কাহিনী আসলে খুবই নোবেল মনে হচ্ছে হন্ডুরাসের জনগণের ক্ষেত্রে কিন্তু ঘটনা কিন্তু এতটা সিম্পল না কারণ এল সালভাদোরের মানুষজনরা কিন্তু মাত্র পাঁচ থেকে দশ বছর হন্ডুরাসে মাইগ্রেট করছে না তাদের এই মাইগ্রেশনের ইতিহাস প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশো বছর কিংবা ইতিহাসে থাকালে আরও বেশি পুরাতন এ কারণে দেখা যায় এমন অনেকের কাছ থেকে হয়তো জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যারা হয়তো দুই তিন জেনারেশন ধরেই হন্ডুরাসে আছে আবার অনেক ক্ষেত্রে নাকি এটাও দেখা যায় যে একটা ম্যারিড কাপলের মধ্যে একজনের পূর্বপুরুষ হন্ডুরাসের আর অন্যজনের এল সালভাদোরের কিন্তু তাও তাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে আর তাদের এল সালভাদোরে ফিরে যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে আর এই জমিগুলো কেড়ে নেওয়ার সাথে সাথেই যে সেগুলো হন্ডুরাসের সাধারণ জনগণের হাতে চলে যাচ্ছিল ব্যাপারটা কিন্তু এমনও না এখান থেকে মূলত লাভবান কিন্তু কারা হচ্ছিল সেটা হয়তো বুঝতেই পারছেন ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি আর একই সাথে সেই সময় হন্ডুরাসের ভেতরে অ্যান্টি সালভাদোরান অনেক প্রচারণা চলতে থাকে যাতে হন্ডুরাসের সাধারণ মানুষ জন্য মনে করে যে সালভাদোরের মানুষেরা এসেই তাদের জমি দখল করে ফেলছে হন্ডুরাসে অবস্থান করা সালভাদোরের মানুষদের ওপর স্বাভাবিকভাবেই আক্রমণ চলতে থাকে এমনকি এই সময় নিয়ে কিন্তু অনেক জেনোসাইড কিংবা গণহত্যার কথাও শোনা যায় অন্যদিকে এল সালভাদোরের সরকার আগে থেকে তাদের পপুলেশন ভার্সেস ল্যান্ডের অবস্থা নিয়ে বেশ ঝামেলায় ছিল আর সেখানে যখন এমন দুই তিন জেনারেশন ধরে হন্ডুরাসে থাকা মানুষজন নতুনভাবে সেখানে প্রবেশ করছে খুবই স্বাভাবিকভাবেই তারা আরও বিপদে পড়ে যায় আর এমন সময় শুরু হয় দুই দেশের ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ নাইনটিন সেভেন্টি এ কোয়ালিফাই করার জন্য তিন ম্যাচের সিরিজ প্রথম দুই ম্যাচ যথাক্রমে দুই দেশের হোম গ্রাউন্ডে হয় আর শেষ ম্যাচ হয় মেক্সিকোতে প্রথম দুই ম্যাচেই হোমের দর্শকরা স্ট্যান্ডে চরমভাবে হুলেগেনিজমের পরিচয় দেয় এনাদ ভাই অবশ্য ভিডিওটা আগে আগে বানিয়ে আমার খুব লাভই করলো আমার আর নতুনভাবে এই জিনিসটা এক্সপ্লেন করা লাগলো না তো এমন একটা অবস্থাতে কিন্তু এল সালভাদোরের সরকার হন্ডুরাসের সাথে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে এসব অত্যাচার আর জেনোসাইডের এক্সকিউজ দিয়ে তো উনিশশো উনসত্তর সালের চোদ্দোই জুলাই এল সালভাদোর পুরোপুরি মিলিটারি ইনভেশন শুরু করে তারা তাদের মিলিটারি ফাইটার জেট সহ যে সকল প্যাসেঞ্জার জেট আছে সেইগুলোতেও বোম নিয়ে গিয়ে হঠাৎ করে হন্ডুরাসের ভেতরে ঢুকে যায় প্রথমেই তারা হন্ডুরাসের যেসব বড় বড় এয়ারপোর্ট আছে যেখান থেকে তারাও বিমান ওড়াতে পারবে সেগুলো ধ্বংস করা শুরু করে এর মধ্যে সব থেকে বড়টা হলো টন কন্টিনে অবস্থিত এয়ারবেস এমন হঠাৎ আক্রমণে হন্ডুরাসের আকাশপথ অচল হয়ে যায় আর এর এরপরই বর্ডার ঘেঁষে শুরু হয় সালভাদোরান আর্মিদের ইনভেশন আর পনেরো জুলাইয়ের মধ্যেই হন্ডুরাসের সব থেকে বড় মিলিটারি জোন অক্টাপেকি সহ মোট আটটা শহর সালভাদোর আর্মিদের দখলে চলে যায় আর এতক্ষণ পর হন্ডুরাসের এয়ারফোর্স নিকারগোয়ার সাহায্য নিয়ে সালভাদোরান লোপ্যাঙ্গো এয়ারবেজে প্রথম আক্রমণ করে যদিও এটা নাকি তেমন ইফেক্টিভ ছিলই না অবশেষে সেদিনই অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস একটা ইমার্জেন্সি মিটিংয়ে বসে এবং এল সালভাদোরকে আক্রমণ বন্ধ করতে নির্দেশ দেয় যুদ্ধে এত ভালো একটা অবস্থানে থাকার কারণে সালভাদোর খুব স্বাভাবিকভাবে এটা কিন্তু মেনে নেয় না এমনকি এই যুদ্ধের জন্য এটাও দেখা যায় যে হন্ডুরাসের যে তিন নম্বর মিলিটারি জোন ছিল সেখানে যত সৈন্য থাকা উচিত তার অর্ধেক আসলে হন্ডুরাস সরকার নিয়োগই দেয়নি মানে দুর্নীতি কোন লেভেলে চিন্তা করেন তাদের নিজেদের দেশ সুরক্ষার জন্য যে পরিমাণ আর্মির দরকার সেই পরিমাণ আর্মি নিয়োগ দেওয়ার টাকা থাকা সত্ত্বেও সেই টাকা নিজেরা খেয়ে ফেলে তারা এ সময় পাশের দেশ নিকারাগোয়া তাদের সাহায্য করে অবশেষে এমন একটা অবস্থায় হন্ডুরাসের সরকার আবারও অর্গানাইজেশন অফ আমেরিকান স্টেটস এর সাহায্য চায় কারণ সালভাদোরের আর্মি প্রায় তাদের রাজধানী পর্যন্ত দখল করে ফেলেছিল অবশেষে অনেকবার চেষ্টার পর আঠারোই জুলাই এল সালভাদোর যুদ্ধবিরতি দেওয়ার জন্য রাজি হয় কিন্তু তারা তখনও দখল করে রাখা এলাকা ছাড়েনি অনেক দিন পরবর্তীতে তথাকথিত স্যাংশনের ভয়ে অবশেষে এল সালভাদোর উনত্রিশে জুলাইয়ের পর থেকে আস্তে আস্তে তাদের সৈন্য সরানো শুরু করে আর আগস্টের মধ্যে অবস্থা আবারও আগের মতনই হয়ে যায় এই যুদ্ধের ফলে অবশ্য তেমন কোনো লাভই হয় নাই কোনো দেশের আস্তে আস্তে হন্ডুরাসে অবস্থান করা অনেক এল সালভাদোরের মানুষজনই দেশে ফিরে আসতে হয় অত্যাচারের মুখে পড়ে আর এই মাত্র একশো ঘন্টার যুদ্ধের মাঝেই প্রায় দুই
এমনকি আপনিও কিন্তু এই ভিডিওটা ক্লিক করেছেন ফুটবল বার এই নামটা দেখেই সেটা সম্ভাবনা অনেক বেশি আর এতক্ষণ আশা করি এটা বুঝে গিয়েছেন প্রায় একশো ঘন্টার কাছাকাছি এই যুদ্ধে যেহেতু মিলিটারি ইনভেশন চলেছিল এ কারণে এই যুদ্ধের আরেক নাম হচ্ছে হান্ড্রেড আওয়ার্স ওয়ার তো এই ভিডিও এখানেই শেষ আর আমার সব ভিডিওর মতোই আপনি যদি এটা নিয়ে আরও বেশি জানতে চান তাহলে আমার ইউটিউব ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স চেক করতে পারেন তো আনটিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড টাইম গুড বাই